சுப்ரமணியம் நான் சென்னை மேடவாக்கத்தில் இருக்கேன் ஸோ நான் ஒரு எம்என்சி கம்பெனியில் ஒரு டெலிவரி பார்ட்னராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து என்னை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நான் வந்து நிறைய தேடுதல் எனக்கு ஆன் இது ஆன்மீகமும் இருந்தது சரி இதில் ஜாதகத்துலேயும் நிறைய தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி அவர் வந்து வேற எங்கேயோ ஜாதகம் படிச்சிருக்காரு நான் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது வந்து நான் நான் ஜாதகம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னார் பட் நம்மகிட்ட ஏஎல்பி கிடையாது பட் வேற ஜாதகம் பட் அப்போ யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் எனக்கு எனக்கும் எனக்கு எனக்கும் தேடல் இருந்தது எனக்கு கிடைக்குமா கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் யோசிச்சுட்டே இருந்த உடனே நான் ஒரு நாள் சாரோட ஒரு வீடியோ ஏதாச்சும் அவர் சாரோட வீடியோ வந்து பார்த்தேன் பார்த்த உடனே எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா திங்க் பகவானுடைய கிருப்பை ஏதோ நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஏஎல்பி பற்றி ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தேன் சாரோட நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு கன்வின்ஸ் ஆகி நான் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உடனே ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணேன் ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ண உடனே தமிழ் தமிழ் மேடம் வந்து டீட்டெயில்ஸ் நான் உடனே அமிச்சாங்க உடனே அமிச்சு நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு பேமெண்ட் எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டுவெல்த்து ஆகஸ்ட் டுவெல்த்து கிளாஸ்க்கு வந்தேன் மேடம் இந்த கிளாஸில் என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன்னா அந்த ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்ம சொல்கிற மாதிரி எல்லாமே எல்லாமே இந்த கிளாஸில் எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சிது அப்படின்ட்டு நான் சொல்லுவேன் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இனிஷியலாக வந்து சிம்மம் நரசிம்மம் சார் வந்து அந்த பஞ்சாங்கம் பஞ்சாங்கம் வந்து ரொம்ப தெளிவாக எடுத்தார் பஞ்சாங்கம் அப்படின்னா என்ன இப்படி வந்து இந்த பஞ்ச போதித்தினால அல்ல நீர் 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 அந்த அந்த எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ஒவ்வொரு கிழமையில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப மிக தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார் சார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா எனக்கு இது ராசி வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியாது எனக்கு என்ன எதுவுமே தெரியாது பேசிக்காக வந்து நான் ஜீரோ சூன்யம் எனக்கு எதுவுமே ஜாதகத்தை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது பட் ஆனால் வந்து இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சா சாந்தகுமார் சார் வந்து இந்த முன்னாடி ஒரு ஒரு வீடியோ அமிச்சிருந்தாங்க வீடியோவும் அந்த ஒரு பிடிஎஃபும் அமிச்சிருந்தாங்க அதை நான் வந்து நான் மெமரைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மெமரைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப ஈஸியாக புரிதல் இருந்தது ஏழு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பன்னெண்டு ராசிகள் ராசியோட அதிபதிகள் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஈஸியாக புரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் நூற்றி எட்டு பாதங்கள் வந்து ரொம்ப அப்படியே அவங்க சொல்கிற போதெல்லாம் வந்து நமக்கும் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டோமா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண வந்துடும் அப்படின்ட்டு டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் மேடம் அதுக்கப்புறம் காரகத்துவம் ஸோ காரகத்துவம் பார்த்த உடனே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அதை ஈஸியாக புரிஞ்சது இது எப்படி வந்து இந்த பன்னெண்டு கட்டங்களுக்கும் வந்து நம்ம வந்து எப்படி அந்த குடும்பஸ்தானம் சுயஸ்தானம் குடும்பஸ்தானம் மூத்த இது இளைய சகோதர ஸ்தானம் அதெல்லாம் பார்க்கும் பார்க்கும்போது அதே மாதிரி தன்னுடைய ஹோல் பாடியுமே தலை தலையிலிருந்து பாதம் வரைக்கும் எப்படி இந்த பன்னெண்டு கட்டத்தை பிரித்து ஈஸியாக வந்து புரிகிற மாதிரி இருந்தது கண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப வந்து கிளாஸோட கண்டென்ட் எல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து எல்லாருக்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காம ரொம்பவும் இல்லாம வந்து ஈஸியா இருந்தது அதாவது தெளிவா டு த பாயிண்ட் இதுதான் இதுதான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா இதுதான் பாயிண்ட் இதுதான் இருந்தோம்னு சொல்லி ரொம்ப ஆஹ் எக்ஸலண்டா இருந்தது இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆஹ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா சிம்மம் சார் சிம்மம் நரசிம்மம் சார் வந்து அவரும் வந்து என்ன சொல்றது ஒரு பண்டிதர் மாதிரி வந்து கரெக்டா சூப்பரா சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் யாரு அப்படின்னா சாந்தகுமார் சார் அந்த உமா வெங்கட் மேடம் எல்லாருமே அஃப்கோர்ஸ் எல்லா டீச்சர்ஸுமே வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு குரு ஸ்தானத்துல இருக்காங்க நான் எப்பவுமே எட்டர்னலி நான் வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் பட் ஆனா அவங்க வந்து கண்டிப்போட இருப்பாங்க அதாவது வந்து ஒரு டிசிப்ளினை எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஏதாவது வந்து சந்தேகம் அப்படின்னு யாராவது கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்றது தப்பா நிச்சுக்குவாங்களோன்னு சொல்லி கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணாம உடனே நீங்க சொன்னது தப்பு நீங்க சொன்னது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி சாந்தகுமார் சார் வந்து அதாவது இனிஷியலா நான் என்ன நினைச்சேன்னா சார் வந்து ரொம்ப கோவப்படுறாரோ அப்படின்னு நினைச்சேன் பட் ஆனா ஒரு வீடியோல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து ஒரு அன்பா வந்து நம்மள வந்து கட்டுப்படுத்துறாரு நீ வந்து இந்த மாதிரி சொல்லாத சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதே மாதிரி ஆஹ் சாந்தி தேவி ம
பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் காரவத்து வச்சு தான் பார்த்தேன் நான் பார்த்த உடனே வந்து லக்னம் அதெல்லாம் சொன்ன உடனே நீ வந்து இப்போதைக்கு நீங்க பிஸ்னஸ் பண்ணிருக்கே கூடாது இந்த காலகட்டம் சரியில்லை அடுத்து லக்னம் மாறும்போது தான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொன்னேன் அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி வந்து அப்ப அப்பதான் அவர் சொன்னார் இல்லை இல்லை கரெக்டு தான் நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சேன் ஆரம்பிச்சு உடனே நான் வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ்ல க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த மாதிரி எனக்கு ப்ராப் ப்ராப்பராக வந்து எனக்கு எந்த அளவுக்கு வருமானம் வரும்னு தெரியல எனக்கு பெருசாக இன்கம் வரல அப்படின்னு சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னார் நான் சொன்னேன் இந்த இந்த காலகட்டம் வந்து உங்களுக்கு சரியாகவே இல்லை நீங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கணும்னா அடுத்த லக்னம் ஆரம்பிக்கும் போது ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப வந்து பார்த்தவொடனே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட இல்லை ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே ஜஸ்ட் அந்த சாஃப்ட்வேரை நான் வாங்கியிருந்தேன் வாங்கினோடனே உடனே சொன்ன உடனே வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தார் அந்த மாதிரி அது பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த நான் மட்டும் அந்த விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் மட்டும் நல்லா இருந்தால் பார்த்தாது இல்லையா ஸோ மற்றவங்களும் பெனிஃபிட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஃபேமிலியில் என் ஒய்ஃபை என்கரேஜ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கும் வந்து தமிழ் மேடத்துக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து என்னோட நண்பனும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி அவருமே ஃபோன் பண்ணி பேசி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது அக்டோபர் அக்டோபர் மாத கிளாஸுக்கு வந்து அவர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கார் அவர் ஸோ அது தவிர இல்லாமல் என்னோடய டீச்சர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா பவா பவானி மேடம் அப்புறம் வந்து அப்புறம் உமா சங்கர் மேடம் உமா வெங்கட் மேடம் சாந்தகுமார் சார் சத்யநாராயண் சார் சாந்தி தேவி மேடம் அந்த நித்யா சங்கர் மேடம் எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க டாப்பிக்கில் எப்படின்னா சார் வந்து அந்தந்த டீச்சர்ஸை வந்து அந்தந்த சப்ஜெக்டில் வந்து எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்காங்க எல்லா சப்ஜெக்டுமே எக்ஸ்பர்ட் தான் பட் அவங்க வந்து இந்த ப்ரெசன்டேஷன் எப்போ எது எது நல்லா கொடுப்பாங்களோ எல்லாருமே வந்து சூப்பராக கொடுத்துருந்தாங்க நித்யா சங்கர் மேடம் ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த கர்மா ஸோ நானும் வந்து கிளாஸ் எடுப்பேன் பகவத்கீதை பேஸ் பண்ணி கர்மங்கள்லாம் கர்மங்கள் கிளாஸ் நிறைய எடுத்திருக்கேன் ஒரு டொன் மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக நான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இப்போது எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது அது எல்லாமே நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்கள் அது வந்து நான் என்ன நான் என்னோட எப் எப்போவுமே நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது என்னென்னா யாரையுமே வந்து மற்றவங்கள குறை சொல்ல வேண்டாம் மற்றவங்களை பின் பாயிண்ட் பண்ணும்போது நான் சொல்லுவேன் எனக்கு என்ன என்ன நோக்கி மூணு விரல் இருக்கு ஒரு ஒரு விரல் தான் மற்றவங்களை நோக்கி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் ஃபீல் பண்ணிட்டே இருப்பேன் நான் எப்பவுமே நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் மற்றவங்களை யாரையுமே நான் குறை சொல்லாமல் இருக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவேன் பட் இந்த கிளாஸ் வந்து ரீஐட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது சார் சொல்கிற விஷயமா இருந்தாலும் சரி எல்லா டீச்சர்ஸ் சொல்கிற விஷயமா இருந்தாலும் சரி ப்ளஸ் அந்த கர்மா கிளாஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து தெளிவாக தெளிவாக சொன்னாங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அந்த மெத்தடு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது ஸோ நேற்றுக்கு நான் ஆஃபீஸில் உட்காந்துருந்தேன் உட்காந்து இருக்கும்போது வந்து ஒரு பையன் வந்து வந்தான் இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு நான் ஃபாரின் போகணும் அப்படின்ட்டு நான் ரொம்ப நாளாக டீமில் கேட்டுட்ருக்கான் எனக்கு வந்து நான் ஃபாரின் போகணும் ஆன் சைட் போகணும் அப்படின்ட்டு கேட்டுகிட்டே இருந்தான் நான் சொன்னேன் வெயிட் பண்ணப்பா அவங்களுக்கு டைம் வரும்போது வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லை இல்லை எனக்கு ரொம்ப ப்ரெஷராக இருக்குது ஃபேமிலியில் அப்படின்னா அப்புறம் சரி உன்னோட டேட்டா பத்திலாம் கொடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்த உடனே நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி வந்து உனக்கு வந்து கட்டம் இப்போ வந்து நிகழ்காலத்தில் நடக்குது இப்போ வந்து ஒன் ஃபோர் இப்போ கரண்ட்ல ஒன்னில் இருக்கு அதனால வந்து உனக்கு வந்து இப்போ கண்டிப்பா நீ ஆன் சைட் போவ அது மட்டும் இல்லாம கல்யாணமே ஆகலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து உனக்கு வந்து ஏழாவது இதுல வந்து ஏழாவது ஸ்தானம் வந்து உனக்கு நல்லா இருக்கு கல்யாண ஸ்தானம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ அப்போ அவன் சொல்றான் இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு டிராவல் டிக்கெட் புக் பண்ணி எனக்கு வந்து புக் பண்ணிட்டேன் எனக்கு டிக்கெட் வர வரதான் பெண்டிங் இருக்கு அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இத்தனை வருஷம் கல்யாணம் ஆகாம இருந்தவன் வந்து என்ன சொல்றேன் மாதிரி வந்து துபாயில இருந்து எனக்கு வந்து பொண்ணு வந்து வந்திருக்கு சார் நான் வந்து நான் போறதுக்குள்ள என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டு நான் போவேன் அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா வந்து எவ்வளவு அக்யூரேட்டா நம்மளால வந்து சொல்ல முடியுது ஏன்னா நிறைய ஜாதகர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நிறைய பேர் நிறைய நண்பர்கள் சொல்லி கேட்டிருக்கோம் ஸோ நிறைய ஜாதகர்கள் வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஒவ்வொன்று சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு இவங்கிட்ட ஒரு ஜாதகர்கிட்ட பார்த்தோம்னா ஜாதகர் ஏ கிட்ட பார்த்தோம்னா பி வந்து வேற மாதிரி சொல்லுவார் அதே மாதிரி சி வேற மாதிரி சொல்லிருப்பாரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனா இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கிளாஸோட என்ன ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம்னா எல்லா ஏஎல்பி அஸ்ட்ராலஜிஸ்டுமே வந்து சேம்
பையனை வந்து ஒரு ஒரு கேரோ வளர்க்குறாங்களோ அது மாதிரி டீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து கேர் பண்ணி அதை வந்து ஓகே நீ வந்து பே பண்ணிட்டா நான் சொல்லித்தரேன் அப்படிங்கிறது இல்லை ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணி ப்ரெசென்ட் இருக்கும் ஹீரருக்கும் வந்து கனெக்ட் பண்ணி நீங்க வந்து இந்த அளவுக்கு நீங்க பேசணும் ரொம்ப எக்ஸலண்டா சொல்லி கொடுத்தாங்க மென்டருமே எக்ஸலண்ட் அப்புறம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்ல அந்த மென்டர் குரூப்ல இருக்கிற நண்பர்களுமே வந்து சில ஜாதகத்தை போட்டு உங்களோட பலன்கள் உங்களுக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஸோ சொல்லும் போது வந்து நமக்கே ஒரு கான்பிடென்ட் அவங்களே கான்பிடென்ட் பில்ட் பண்றாங்க நீ நிறைய ஜாதகம் போடுங்க நீங்களும் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ ஃபைனலி ஐ வாண்ட் டு தேங்க் என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் நான் என்னோட டைம் வந்து ஏர்லி மார்னிங் வந்து நான் எந்திரிக்கிறது வந்து டெய்லியுமே எந்திரிச்சுட்டு இருக்கேன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி இயர்ஸாக எந்திரிச்சுட்டு இருக்கேன் ஃபோர் ஃபோர் ஓ கிளாக்கு அந்த நேரத்தில் வந்து என் ஃபேமிலி வந்து ஃபேமிலியோடு இருப்பேன் அப்போ தான் வந்து என்னோட பூஜைகள் எல்லாமே நடக்கும் பட்டு இந்த ஒரு கிளாஸ் தேர்ட்டி த்ரீ டேஸ் வந்து பார்த்தோம்னா கம்ப்ளீட்டாக ஃபோக்கஸிங் ஆன் இந்த கிளாஸ் போது அதுவும் சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பட் என்னோட ஒய்ஃபு பசங்க எல்லாமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ஐ வாண்ட் டு தேங்க் தேங்க் தெம் அஸ் வெல் அஸ் I want to thank all the teachers, my Guru, Padumudu Murthy Sir, all the teachers have been very good and very excellent. I want to thank all the teachers and all the teachers. Thank you. Thank you, sir.